本座劝你，即刻离开西夏。你加害王姑娘一事，本座就不再追究了。哼，国师已经次序颠倒，危难已在旦夕之间了。你以为少林七十二绝学那么好修炼吗？像修炼这种上乘武功，走火入魔的，可是有生命危险的。本座听不懂，你在说什么？我好言相劝一句，国师即刻离开西夏，只要不运气、不动怒、不出手，便可以回归故土。否则，少林神僧的话，可要应验了。鸠摩智大师，你全然错了。次序颠倒，大难已在旦夕之间。明王此刻，成器学上色线朱红，闻香学上隐隐有紫气透出。国师内心已经走入岔道，凶险无比呀、啊！你怎么知道我的内心走入岔道？胡言乱语！当真是我胡言乱语吗？你身为吐蕃国师，怎么不用脑子好好想一想？家父怎会这么轻易的就把七十二绝学拱手相送呢？他这么做可是有目的的，其意图一是让国师自己修炼七十二绝技。看看有何后患。二来，是让国师跟少林结怨，从而引起大宋跟吐蕃的相争，而我慕容氏，便可以借此良机，复兴大燕了。本座今日，本不想害你的性命，我万万没想到，你父亲和你一样，都是蛇蝎之徒。那本座今日。替天行道，收了你这个畜生！
这位大师一定是练了少林寺七十二绝技，但并非用少林内力所练，导致次序颠倒，经脉逆流。什么意思啊？就是走火入魔。啊！学典籍有没有什么办法能够稍微缓解一下国师的痛苦啊？要解救这位大师，只能够卸下他体内的真气。啊，那该如何做呀？你的六阳融雪功或许能够帮到他。啊啊啊！让我试一试啊。哎，这位吐蕃高僧平时凶恶至极。倘若我们救了他，会不会？我们也不能见死不救啊！救人要紧啊！大师鸠摩智大师，你全然错了。次序颠倒，大难已在旦夕之间。佛门弟子学武，目的不在争强斗狠，而在强身健体、护法伏魔。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。功夫练得越深，自身伤得越重。笑话，这就是个笑话。我鸠摩智，机关算尽半世，最后却落得如此下场。笑话，公子。我鸠摩智错列，少林寺七十二绝学，今日走火入魔，修行万分。若不是公子不计前嫌，吸走我的内力，如今我已经疯狂致死了。现在我虽然无功见识，可是性命尚在。萧瑟，感谢公子，不计前嫌，救命之恩。国师快快醒醒，段誉何德何能，可以受国师如此大礼啊！国师。本是修行之人，可是争强好胜之心，比世人更深。贪、嗔、痴三毒皆障，却还以高僧自居，居高自傲，不惭不愧。若是今日不幸，身后陛下无间地狱，万劫不复
大师，何出此言啊？如来教导佛子，第一就是要去贪，去爱，去取，去禅。我是一样没去，还痴心追逐什么天下武功第一，莺莺翳翳，害人害己。如今落得如此天地，虽然我武功尽失，颜值不是佛祖，指点，让我改邪归正，重回清净之地呀、啊！祝贺大师因祸得福，反而心思澄澈，豁然开朗了。之前多有得罪，再次拜过了。大师言重了。其实，晚生应该感谢大师才是。若不是大师将晚生带到江南，晚生如何能和王姑娘相遇？晚生对大师应该是感谢的紧呢。这是公子自己的福报。小僧还有一事要求。公子日后方便，请将这本《易筋经》还于少林寺。大师，不是晚生不想帮你，只是我们现在都困在这枯井当中，如何出得去啊？公子早就学会了六脉神剑，方才又吸取了小僧几十年的内力。这点小石头是难不住你的。真的吗？一试便知。雨烟，我这就带你出去。大师，那你怎么办啊？小僧虽然内力尽失，这区区一口枯井，也奈何不了我。从今往后，小僧便行止不定，随心而欲，心之安处，便是身之安处。多谢大师，大师所托，段誉一定办到。那我们就此别过，大师保重。雨燕，我们走吧。债有主，段延庆，今日被你拦住，我自认倒霉了。但你我的恩怨与他们无关，还望你能珍重身份，别与他们为难。这几位美人，就算为难，也是我跟他们为难，何须我大哥出手？何笑，何笑，我认为，大宋八太后病危。天下局势一触即发，你却还在这里儿女情长，未来处境如此，大力不运，真是令人堪忧啊！你既然一路尾随至此，又何必说这些假惺惺的话呢？动手吧！
。段延庆，你把他们给放了，有什么事冲着我一个人来。<笑>春沟水洞茶花，啊！春沟水洞茶花，下古生，荔枝红。怎么了？哎，何故这每句连语中都少了一个字？不成，是这房屋的主人有意考教吗？哎，那既然如此，我得赶紧给他填上才是啊！啊，是不是？<笑>嗯，好香的墨啊！什么好香？啊，这个研墨的香味啊，特别的奇特，你来闻闻。真的好香啊！既然段公子想要写字，不如我来帮你研墨。好水洞茶花白，下古云生荔枝红。青群玉面如相识，九月茶花满路开。雨烟，这香气。雨烟，有毒。那老张这世上最善良、最大度的女人，原是我害了你。我这辈子作孽多端，去年大伙能死在一块儿，莫要死得其所。我再数到三，你不答应的话，我就一剑杀了他。心花怒手。此事需个从长计议。义父，此事干系重大，若不传位给你的话，我们所有计划全盘净空啊！一、二、三、四、五、四、六、七。这小子身中迷药。跟背苏清风之毒，居然还能动
。娘，爹爹，你没受伤吧？解药。娘，娘，玉儿，娘，你没受伤吧？我不打紧的。那就好。爹，春哥，春哥，爹，这些年来，哥哥都是我的心肝宝贝，我对他们的爱，就如同……我对你一样的真的，我这辈子在外头犯了太多的错了，对不住你的地方甚多。好在玉儿已经长大成人了，文武双全。我，我，大人。
对不起，对不起，求饶我自己的爹娘。No， no， 我不认你，我不认你，我死都不会认你的。如果你的性命就在我的手中，我要杀你，易如反掌。何况你是我的儿子，你不认生身之父，岂非大大不孝？我死都不会认你！为什么还不动手？我不杀我自己的儿子，你既不认我，大可用六脉神剑来杀我。出手便出手，又有何惧？的局面，等了这么长时间，终于有了大好良机了。我认识这位施主，下去吧。爹，我们梦寐以求的局面终于出现了，卸下宋辽两国大战一触即发，而且这大理镇南王已死，那个楚军段誉，天天儿女情长，丝毫没有定国安邦之心，所以你我抓住机会，定能复兴大燕。庶民如尘土。帝王亦如尘土，大燕不负国是空，复国亦是空。爹，那个老和尚现在不在，你又在畏惧什么呢？跟我一起逐鹿中原，建功立业啊！复兴大燕本就是罪孽，万物皆有生灭，逝者已逝，强求只会徒增业障。罪过，罪过！为父为这虚无缥缈的梦，已经犯下无数业障，万万不可再步我后尘呐！爹，余渊才貌双全，从小倾慕于你，你也有情于他，何不借百年之好，埋头偕老，看儿孙绕膝？享天伦之乐，不是很好吗？在你心中，我没有素未谋面的西夏公主重要，更没有你的大雁重要。我祝你得遂心愿，取得西夏公主，做你的大雁皇帝。你舅妈对我们慕容家有偏见，但她其实……面恶心善，只要好言相求，他一定会成全。舅妈，如果你还是
是担心你放不下面子，可以请包不同，或者你的其他几位兄弟替你去。以后你和他们四个，你别再君君臣臣的了。这么多年都是他们在照顾你，以后要像敬重亲兄长一样敬重他们。对不起你的地方，也请你原谅。不要再对不起自己了。你听明白了吗，富儿？你是绝技不肯帮我了。苦海不变，回头是岸。吐蕃不帮我。大辽不帮我，段延庆不帮我，连自己亲生父亲都不帮我束手无策了吗？巨贤求见，他又来了。算了，你让他进来吧。有请庄帮主。谢主先生，恳请你为阿紫姑娘治眼睛。换眼珠的人呢？阿紫姑娘呢？我有要事。想要和先生商量，阿紫姑娘随后就到了。哦，那好，你们先下去。是。是庄帮主，我可是把话先跟你说在前面。如果这次你和阿紫姑娘还是强人所难、夺人双目的话，我真的是无能为力的。不，这次那个人是心甘情愿的，真的。你们找到了无药可救的、心甘情愿的、舍身为人的义士。那那那那他人呢？那个人近在眼前。阿紫姑娘失明后终日郁郁寡欢，没有一天是开心的。我看在心中，更是心如刀绞，生不如死。我我不能让阿紫姑娘继续这样生活下去了。我甘愿冒险。胡闹！你不要因为一时冲动闹得两两皆空啊！徐叔先生，你看我现在，你看我现在还有人样吗？与其让阿紫姑娘抚明后看到我这副丑陋的面孔，我还不如把一双眼睛献给她。
曾经往后，天涯海角，只要阿紫姑娘看到什么能有片刻能想起我，我就心满意足，再无遗憾了。先生，我明白了，庄帮主。我呢，对于儿女情长之事，确实是一知半解。但是呢，我也能看出来，阿紫姑娘对您呢。是一丝情意都没有的。如果你想让阿紫姑娘知道是你把眼睛给了她，从而让她对你产生情意的话，我劝你啊，还是不要动这个念头。我就是担心，这阿紫姑娘啊，要是知道是我的眼睛，她肯定会嫌弃的。所以事成之后呢，你就不要告诉她这眼睛是我的了，啊？庄帮主，你这是求之不得啊！你为什么你，你为什么要执着于求之不得之事呢？我这一生啊，已经是求之不得的事了。薛楚先生，我不瞒你，我本姓尤，那聚贤庄尤氏子嗣。我出身望族，少无大志，我只求一生安稳。但是聚贤庄一役，让我一切都化为乌有。就在这求生不能、求死不得之际，我遇到了阿紫。就在那一刻，我感觉一切都静止了。那一刻，只有我和阿紫。我想跟着他，我想陪着他。我为阿紫，我什么都愿意干。孽缘，痴恋。碌碌无为，报仇不忘，浑浑噩噩，沦为天下之笑柄，四肢百骸里全是苦楚。但我唯一，我唯一跟阿紫在一起，我才能尝到一丝甜蜜。虽然他骂我、打我、折磨我，但是我能感觉到，他是唯一在乎我的人。世人苦苦追寻他，美人。地位、金钱、兄弟、武功，你虚竹先生无不手到擒来，也没什么可追求。你怎么会懂？你跟我谈追求，少林寺对我有养育之恩，我自小也便一心向佛。可是后来呢？我门规禁薄，五戒禁犯，一个出家人。一个少林寺的和尚，身上一点少林功夫都没有，还当上了他派的掌门人，这是划天下之大稽，这就是命运，是命运让我尽了和尚的本分，当不了一个本分的和尚，这就是命运。徐竹先生，您刚才说的这些经历。无非就是打破了一些条条框框而已，你有什么好伤心的？求之而不得，求，我求了，得不得得到，我无所谓，这样我才能心安。徐主先生，我这意思就是您要找的，无可救药，心甘情愿。愿意献言的人，你真的舍得死？只要阿紫姑娘能片刻想起我，我就死而无憾。这一生追求的就是阿紫姑娘。这阿紫姑娘，幻目之后，看到的一切，也就是尤坦之看到的一切。这不就正是尤坦之一生追求的，朝夕相处，日夜相随吗？
天下时局一触即发。那日在天龙寺抵御鸠摩智，师父已经为我剃度传戒。我深入佛门，大力不可一日无君。今日便传位于你。你需牢记两件事：第一是爱民，第二是纳谏。望你能善待百姓，和睦邻邦，也算是你报答父母的恩情，保全他们的利名了。我这是身在何处啊？语焉又在何处？我花了这么多心思，要捉那个姓段的老狗，你怎么捉了这只小狗？那个老狗从西下向南，又突然折向而东，为什么？那个老狗会的诗句，小狗也句句铭记。事情都过了那么久了，你怎么还放在心里呢？你呀、啊。就饶了那个年轻人吧，让我饶了刀白凤的儿子。好啊，待我对他千刀万剐之后，如果他还活着，我就饶了他。原来，王夫人是爹爹的一位旧相好，他哀攀下迷药之际，本来是想擒住爹爹，却叫我误打误撞的闹了个以子代父。舅妈。你下去吧。是。父儿有礼了。慕容公子，你到我这儿来，又想算计我什么？哎，舅妈，父儿是你的至亲，心中挂念你，前来看看你也不成吗？舅妈心中若有不痛快的事，尽管告诉父儿，父儿包你称心如意。你懂什么？既然在这儿，夸这么大的海口。春沟水动茶花白，夏谷云生荔枝红。清泉玉面如相识，九月茶花满路开。你怎么会这些诗句的？你，你去过木屋？舅妈不用问我如何知道的。也巧，舅妈想擒的那个人，我正好知其所在。如果舅妈信得过我的话，可以将圈套详情告诉我。我。或许还真有办法。你我都是自家人，我怎么会不信你？我在曼陀山庄这十多年，自己炮制了一种香料，是毒又非毒，人只要嗅一嗅，就会不省人事。我把这香料。混在墨定之中，那个老狗，如果他看到墙上的诗句有空缺，按他的个性，他一定会研磨填上。没想到，抓错了人，都怪这个臭小子，坏了我的大计。那墨定果然有问题。我与爹爹一般脾气，看到那诗句的空缺，总是要填上一填的，便也因此中了他的圈套。不过爹爹因此脱险。却是求之不得。舅妈莫烦恼，只要把那小子身上的衣冠玉佩拿下来给他看看，自然能引他前来。是啊，他父子情深，只要他知道他儿子在我手上，一定会来相救的。到时候，舅妈在酒里下一些迷药，让他饮上三杯，还怕他推三阻四不成？不过这件事中。却有一个老大的难题，什么事难？这个人已经被人所擒，目前自身难保。你怎么不早说？他被谁所擒了？擒他的人武功极高，富儿万万不是他的对手，而且这两人之间早有怨恨。擒他的人，莫非是段延庆？正是。
怕落在段延庆手里，那那还有命可活吗？傅儿所料，段延庆擒了镇南王，绝不会立刻将他处死，而是设法让他登基称帝，然后继承他的位置。这样的话，镇南王就可以顺理成章的当上大理皇帝了。怎么样的顺理成章？段延庆的父亲原是大理皇帝，但因为奸臣篡位，在混乱之中不知去向。段正明才做了皇帝，现如今，镇南王登基称帝，若将段延庆奉为皇太帝的话，这也算是顺理成章，名正言顺。我就想要他不做大理的皇帝，一辈子跟我在这个曼陀山庄。那是自然。若非如此的话，段延庆也容不下他。不过那镇南王嘛，这皇帝的宝座还是要坐一坐的。十天半个月，等过一过桥。再抽了他的板，不然，段延庆也不会答应的。舅妈放心，富儿自当尽力帮舅妈完成心愿。富儿，你帮舅妈完成心愿，想要什么酬谢？哎，富儿不要酬谢。如果舅妈心中欢喜的话，赏富儿几万两黄金，或者狼环玉洞中武学典籍几本，也非不可。想要黄金使费，那自然是要给的。想要狼环玉洞，去看五经秘书，那也不是不行。不过现在你就跟我说清楚，到底要怎么样生擒段延庆，再怎么样救人。舅妈放心，富儿亲眼所见，镇南王一行人被段延庆点了穴道，尽数所擒。他们只顾对付镇南王，却没发现我在一旁。富儿快马加鞭赶到他们前头回来。便是为了抢占时机。舅妈，事不宜迟，我们一边布置迷药，一面派人去引段延庆。住手！延庆太子，你是大理国嫡系储君，皇帝宝座被人夺走了，怎么不设法夺回来？你有什么关系？你要做大理皇帝，非得我相助不可。我却不信，你肯助我？我要助你做大理国皇帝，其实也是为我自己着想。第一，我恨死段誉那小子了，在邵氏山上，他逼我险些自刎，我定当取他性命。第二，你做了皇帝以后，我另有他事，盼你相助。阁下并非段誉对手，却以合法治他，不能立敌，便当智取。这位王夫人是在下的舅母，已经擒住了段誉，想用段誉来从阁下那里交换一个人。不知王夫人，我交换何人？段誉的父亲段正淳，当年得罪了舅母，现在仇深似海，舅母让阁下答应。待阁下做了大理皇帝，便将段正淳交给我舅母，到时候是杀是剐，全凭我舅母做主。我让公子，你说在我登基之后，有事求我相助，还请言明在先。段殿下既出此言。在下心中之事，也不用相瞒。姑苏慕容氏乃大燕皇裔，时刻以复兴大业为主。但我力量单薄，难成大事。待殿下成为大理皇帝以后，慕容复向陛下借兵一万，粮饷充足，以为复兴大燕之用。原来如此，大理国小民兵，一万兵员难以聚集，五千之数，自当共足下驱使。慕容复能复兴大燕，必不忘殿下大恩大德。不必多礼，不知段誉那小子却在何处啊？段正淳那厮，现又在何处？自然是近在眼前。
。青龙啊，他是个大恶人，你别落在他们手里，快走啊！你不再过江，你自身难保。他们是大恶人，难道你就是大好人吗？青太子，请你验明正身，看看我没拿错人吧。没错，阿龙啊，你拿了我家玉儿干什么呀？他又没得罪你，怎么没得罪舅母？他勾引我表妹雨嫣，玷污他的清白。舅妈，这小子死有余辜。什么？她是个女孩，叫做雨嫣。你这个薄情的负心汉，害了我不算，还害了自己的亲生骨肉。雨嫣，雨嫣，她是你的亲生女儿。雨嫣也是我同父妹子。你这个禽兽不如的色鬼，丧尽天良的浪子，连自己的亲妹妹你都不放过，我我恨不得将你碎尸万段！玉儿，你干什么？你不知道他是我师傅吗？你踢他，就等于踢我！我告诉你，你再敢动他的话！我一会儿咔嚓一声就把你的脖子拧断。好嘞，住手！这屋里，姓段的是个无耻之徒。我叫乔宇，现你叫他师傅。今日正好将之除去，免得你在江湖上没面目见人。大哥，他呢是打赌赢的我，名正言顺就是我的师傅。哎呀，我岳老三呢愿赌服输，没有。没有见着过师傅死在我面前的道理吗？对不对，大哥？老三，你傻！哎呀，大哥，你今天说什么我都不会听你的。师傅，我必须要救。师傅。攻占皇宫，延庆太子在乱军中失踪。后来的事情，你还记得吗？二十年前，我与父王在奸臣暗算，是为送我拼死杀主。按照父王所嘱，到天龙寺找护龙大师求救，却被天龙寺拒之门外。
然不把我放在心上。有了一个女人，又有了另一个女人，把我们的誓言全都抛到了脑后。天下最丑陋、最污秽、最卑贱的男人小金牌，上面刻着他的生辰八字，你可以看一看。十一月二十三日，阿师，冤孽，冤孽。是我儿子，我有一个儿子，<笑>我有儿子，你却没有。<笑>殿下一世英杰，岂是泛泛之辈？这杯苏清风是我取自西夏，而殿下曾隶属于西夏一品堂，也不是我姑苏慕容氏以彼之道还施彼身的家风。要解这杯苏清风之毒，运功凝气可是行不通的。舅妈，多有得罪，稍后自当率先给您解毒。殿下，在下虽将你迷倒，却绝无害你之意，先给殿下赔罪，再向殿下恳请一事。公子行此大礼，一
，是不是无非有何吩咐？在下的意愿，殿下早已知晓。要想复兴大燕，岂是一朝一日之功？今日，在下先帮殿下登大理国皇位，而且我知殿下未有子嗣，恳请殿下收我为义子。你我二人同心共济，已成大事，岂不两全其美？当真？要我收你为义子？正是，周太祖郭威无子，也是任柴荣为子。柴世宗雄才大略，令后周声望大增。请殿下以此借鉴。无子，你这需改姓为大，无荣氏也是从此无后。这些。你可做得到？这，在下虽非忘本不孝之人，但成大事者不拘小节。既然拜殿下为父，就当忠于断事，一心不二。妙极妙极！老夫浪荡江湖，无妻无子，不要经营晚年。无一家儿，我的孩儿年少英杰，我一生最欢喜之事，莫过于此。我是因菩萨在上，纵然粉身碎骨，亦不足以报答你的恩德与爱意。殿下乃武林英豪，一言九鼎。绝无反悔，义父在上，受孩儿一拜。非也，非也，此举万万不可呀！公子爷，包三哥有何话说？你是堂堂大燕皇义呀、啊，岂可改姓断事？复兴大燕虽然艰难万分，但咱们鞠躬尽瘁，全力以赴，能成大事固然可好，就算不成。咱们也是堂堂正正的一条男子汉呐、啊！你拜这种人不像人、鬼不像鬼的东西做义父，你就是将来当了皇帝，也不光彩啊！包三哥，有许多事情，您一时未能明白，以后我慢慢和你说。非也，非也，我包捕童虽笨，但公子爷的用意，我也能猜出一二。你想学韩信？任一时胯下之辱，先改姓段氏，将来掌权以后，再改国号为大燕，发兵征送伐辽，恢复大燕的旧疆故土。公子爷，你用心虽苦，可这么一来，你不就成了不忠不孝、不仁不义之徒了吗？你不会问心有愧，为天下人所不耻啊！包三哥，严重了吧？我我只不过拜殿下为义父，怎么就不忠不孝、不仁不义了？你投靠大理，日后再行反叛，你是不是不忠？你拜段延庆为父，效于段氏与慕容氏，是不是不孝？你将来未改国号，势必要残杀大理群臣，你这是不是不仁？你说你，我、啊啊三哥，三弟，三弟哥，三哥，三弟，三哥想必在死之前要问公子爷，为何下此毒手？三弟向来喜欢顶撞别人，就算对公子言出无礼，失了上下身份，公子略加责备便是，为何要了三弟的性命？我一片赤诚，拜殿下为义父，他却来挑拨我们父子间的情谊，这如何容得？包老三跟你出生入死十多年了，难道还不是一个姓段的？风四哥莫生气，我改投大理段氏，是全心全意为我大燕，没有半点他念。包不同以小人之心夺君子之腹，我这才下了毒手。公子爷难道心意已决，再难挽回了吗？不错，我们兄弟四人，虽非结义兄弟，但誓同生死。情同手足，怎么？邓大哥是要为包三哥报仇吗？我们只不过是慕容氏的家臣
，怎敢冒犯公子？不过，古人又云：“合则留，不合则走。”从今往后，我们兄弟三人不会再侍候公子。君子绝交，不出恶声。公子，你好自为之。当年，你们曾答应家父，尽心竭力扶持在我左右，这么撒手一去的话。岂不是辜负了当日诺言？你不提主公，倒也罢了；提及主公，你这完蛋，任他人为父，敢兴叛国之计，如何对得起他老人家？当年，我们是向主公立誓，辅佐你光复大业，光复慕容氏之名，但不是辅佐你去兴旺大礼，光大段氏之名。走。拜别公子。义父明鉴，这四人是孩儿家臣，跟随我多年，为表我忠于段氏，我不惜杀其一人，逐其三人，足以见我忠心不二，绝无异志。好，寺庙。一件功劳，就是杀了段誉这小子，以绝段正淳后嗣，叫他将王位传于义父。不可！不可！师傅，你孝心可嘉，但这小子的伯父、父亲夺了我的皇位，义父定要亲手杀了这个小贼，方泄我心头之恨。是。倒是镇南王，你回大理之后，多久可以接任皇位？又要多久，可以传位于我义父？我皇兄内功深湛，精力充沛，少说也得做他个三十年的皇帝。等他传位给我之后，我总得好好的干一下，少说，也得再做他个三十年。胡说八道，哪能等那么久？我限你一个月时间，登上大位，再过一个月。就传位延庆太子，我的皇位只能传给我儿段誉，要我提早传位，倒是不妨；但要我传给别人，那是万万不能。好，那我就杀了姓段的小子，你的王位传给他的魂魄吧。你当我段振淳什么人？你杀了我儿子，难道我还会甘心受你摆布吗？这人性子倔强，倘若他就此自尽，咱们的大计便归泡影。关于这小子暂且不杀，你就解药给我再说。父儿，你先不用理这个丑八怪，快帮我把这四个贱人都杀了。镇南王，我舅母让我杀了他。你意下如何，阿罗、啊？以后你要我如何，我便如何。难道我们之间非要结下这千年不解的仇怨吗？你让人杀了我的女人，难道我还会有好心对你？富儿，先别动手，带我好好想想。镇南王，只要你答应将皇位传给我义父，你所有王妃嫔妃，我一概都放过。如果你不答应的话，我就一剑杀了他。嗯，我数到三，你若不答应的话，别怪我慕容复手下无情呢。一，二，你当真不答应？是让你且慢动手吗？我，我其实，小夏夏是一个没良心的人
。镇南王，江湖人都说你多情多义，你都不说一句话救你情人的性命。一，二。师姐，你要杀便杀，却不能威胁镇南王什么，还有慕容复。我是钟万愁的妻子，跟镇南王又有什么干系？你休得侮辱了我万结谷钟家的名声！这个臭贱婆，非要去喝那陈年酒醋，害得我三个心爱的女人死于非命。我手足若得到自由，定将你千刀万剐不可。慕容复，你还愣在那干什么？快一剑刺死他，还不快点杀了他！断了，你以前跟我说的那些话。莫非你都忘记了？这么多年，我们分别不见，好不容易又重新相见，你，你就跟我说这么恶毒的话。我跟你生的女儿雨嫣，你见到她了吗？啊，你喜不喜欢？你告诉我。十几年前，咱们早就一刀两断，情断意绝了。又来说什么从前？富儿，把解药给我，我要杀了这个负心汉。舅妈。我恨你入骨，舅妈，阿罗。我这般霸凌是为了想救你性命啊！这次重会，我心里有说不出的欢喜，怎么会恨你呢？我对你的心意，永如当年送你一朵曼朵花之日啊！我知道，我知道你心里有我。从来没有撇下过我。你记得你曾答应过我，要跟我一起到大理无量山，小时候和我娘生活在一起的山洞里。我们从此双宿双飞，再再再也不分开。我记得，我当然记得了。咱明天就去啊，咱明天就去见见你娘亲的玉像。
我们在五街，你看见了。镇南王，你心爱的女人一个个被你而死，难道连你的原配王妃，你也要害死吗